Hi, hello all. Welcome to our channel, Navin Rusi. In this video, we will see recipe potato paneer masala rice. We will see how to make it. The ingredients are the same. 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 The ingredients are the from Venga M, it must slice pan yard the circa, tenga or or a tablespoon alava tenga or turka, a prom uh inji punta paste or peria takali, parita takali, uh punda patina or anji lano or our palu punde or uh are a teaspoon on the uh mali uh are a teaspoon on the perinji ragam, a prom garam masala or half tablespoon, red chili powder, half tablespoon, manja pudi or a call teaspoon. Carve play, cotamali conjum in the dish cave and ala up. Wanga, the empty pandas and pakla. If a first in a mandu or silaporla vanda, varatha archikinum, at the end and pakla, first a kadai lavanda or a or a tablespoon alau kena with tedanga, and the enna vanda lighter sudi erna the capro in the in the pounded turcolia, in the pound vanda, savakra alau vartukonga. First to pound to portukonga, nala is on the savakra alau makala marato. If you have a வந்து இந்த அளவு மாறினா போறோம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் தேங்காயை எடுத்து போட்டுக்கலாம் தேங்காய் வந்து நீங்க துருகி எடுத்துட்டாலும் சரி இல்ல இதுமா கட் பண்ணி எடுத்துட்டாலும் சரி இந்த தேங்காயை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு அப்புறம் இந்த தனியாவும் பெருஞ்சிரகமும் வச்சிருக்கோம் இல்லையா இத போட்டுக்கோங்க போட்டு லைட்டா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க சிம்லே வச்சு வறுத்துக்கோங்க இல்லடி திஞ்சி போய்டுது இப்போ இது இவ்ளோதான் வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது பார்த்தாலும் தெரியும் உங்களுக்கு வறுப்பட்டது இப்போ இத வந்து நம்ம ஒரு ஜார்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது லைட்டா ஆறனதுக்கு அப்புறம் இத வந்து அரைச்சு எடுத்து போறோம் இப்போ நம்ம இந்த வறுத்துட்டு இந்த கடாயிலே வந்து இன்னொரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு இதல வந்து நம்ம லைட்டா பன்னீர் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறோம் நம்ம எப்படினாக்கா இந்த எண்ணெயில வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி மல レッド chili powder எல்லastype சேர்த்து இதல வந்து ஃப்ரை பண்ண போறோம் சிம்ல வச்சிட்டு போடுங்க நான் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து レッド chili powder கொஞ்சமா போடுங்க இது போட்டதுக்கு அப்புறம் பன்னீரை எடுத்து இதல போட்டுடுங்க இது ரெண்டுத்தியும் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் mix பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் எண்ணெயில பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பன்னீரை இதல ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிம்ல வச்சி போடுங்க ஹை फ्लेம்ல வச்சி போடாதீங்க இது போட்டு நல்லா இப்படி கோட் பண்ணிடுங்க கோட் பண்ணிட்டு இதுல வந்து லைட்டா ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு salt போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க ஏனா நம்ம வந்து பன்னீரை வந்து முதலியே சேக்க மாட்டோம் பாதியில தான் சேப்போம் சோ வந்து அந்த பன்னீர்ல அந்த உப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் உரைக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் salt இதுல வந்து சேர்த்துக்கறேன் நான் வந்து குக்கர்ல பண்ணல ஸ்ட்ரைட்டா பாத்திரத்துல பண்ண போறேன் அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டேன் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடு ஏறனதுக்கு அப்புறம் எடுத்து நம்ம வந்து வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அத வந்து சேர்த்து போறோம் நான் एक्चुअली இன்கிரெடியன்ட்ஸ் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் காமிக்கல சோ நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாயவும் சேர்த்து இருக்கேன் வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயவையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க மீடியம் फ्लेம்ல வெச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை फ्लेம்ல வைக்காதீங்க இந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இதுக்கு தாளிப்புலாம் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கனா வேணும்னா ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அது இன்னும் நல்லா வாசனையா இருக்கும் இது இப்போ வெங்காயம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பாருங்க கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அது வந்து லைட் பிங்க்ல இருந்து ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலர்ல மாறிடுச்சு இந்த டைம்ல வந்து எடுத்து வச்சிருக்க கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கிறோம் கருவேப்பில கூடவே எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளியும் போட்டுக்கிறோம் இதுல நம்ம தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல நம்ம இனி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டையும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து வதங்கும் இல்லாட்டி வந்து ஒன்னு ஜாஸ்தியா வதங்கி ஒன்னு வந்து ராஸ்மல் அப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலயும் பண்ற மாதிரி கலரி விட்டுக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு ராஸ்மல் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம மசாலா சாமான் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த மசாலா எல்லாமே சேர்த்துக்கிறோம் மஞ்சள் பொடி கார பொடி அதுக்கப்புறம் இந்த கரம் மசாலா பொடி எல்லாமே சேர்த்துக்கிறோம் ஆக்சுவலா இது வந்து மசாலா ஃபிளேவர் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் இதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிளேவருக்காக தான் நான் இதுல மசாலா பவுடர் சேர்த்து இருக்கேன் நீங்க மயில் மசாலாலே பண்ணுங்க அப்போதான் இது வந்து நல்லா இருக்கும் ஏன்னா பன்னீரும் இருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி தெக்கட்டிட்டு நீங்க நிறைய போட்டீங்கனாக்கா இது கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் நம்ம இப்போ அந்த மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா அந்த மசாலா வந்து இது மாதிரி ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட் வேணா இது மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி அதையும் வந்து இதை கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு கலர் கலரிட்டு தண்ணி நம்ம அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது போட்டு நல்லா ஒரு கலர் கலரிடுங்க நான் வந்து இன்னைக்கு பாஸ்மதி ரைஸ்ல
பண்ணுறேன்றதுனால ஒன்றுக்கு ரெண்டரை டம்ளர் கணக்கு வச்சு சேர்த்துருக்கேன் நான் இப்போ இந்த தண்ணியை விட்டாச்சு இந்த தண்ணி கூட வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அரிசியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சிம் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியோடு சேர்க்காதீங்க தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேருங்க இது நீங் இதுவே வந்து நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணுறீங்க குக்கர் வெயிட்லாம் போடாமல் அப்படின்னாக்கா நல்லா பிராண்டட் பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி லூஸில் வாங்குகிற பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தால் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இது வந்து விசில் விடாமல் பண்ணுறதுக்கு விசில் விடுறதுக்கு ஒன்றுக்கு ஒரு டம்ளர் போடும் தண்ணி பாஸ்மதி ரைஸில் இப்போ இதை போட்டு நல்லா கலரு விட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இதை போட்டு நல்லா கிளறிட்டேன் இதுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியானதுக்கப்புறம் இதை போட்டு மூடிக்கலாம் இது வரலி இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் நான் கம்மியானதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் இப்போது சாதத்தில் வந்து தண்ணி இந்த அளவு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை வந்து இதில் சேர்த்து போகிறோம் சேர்த்து நல்லா கலரிட்டு மூடி வச்சிட போகிறோம் ரொம்ப கொழ குழன் கலராதிங்க இது மாதிரி மேலே கீழே இருக்க சாதத்தை மேலே இப்படி எடுத்து விட்டு அது மாதிரி பண்ணுங்கள் போட்டு இப்படி கலராதிங்க ஜஸ்ட் கீழே இருக்கிறது மேலே இப்படி எடுத்து போடுறீங்க அவ்வளோதான் இதை நல்லா இப்படி இது மாதிரி லெவல் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுங்க மூடி ரொம்ப சிம்லையும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லையும் இல்லாமல் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சூப்பராக வெந்துருக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது அது எப்படி வெந்துருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நான் ஒரு ரெண்டு தடவை கலரி விட்டேன் நான் ரொம்ப கலராதிங்க ஜஸ்ட் லைட்டாக அடி பிடிக்காத அளவுக்கு கலருங்க இப்போ வந்து இதை நான் எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையை போட்டுட்டு அதையும் லைட்டாக கலரிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுட்டு போகிறேன் அப்புறம் தான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் நான் நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் பாருங்கள் சாதம்லாம் உதிர் உதிராக இருக்குது குழையில் இப்போ நான் கொத்தமல்லி போட்டுட்டேன் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி கேப் இல்லாமல் இதை மாதிரி மூடி வச்சுடுறேன் மூடி வச்சு கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து சர்வ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பரான பொட்டேட்டோ பன்னீர் மசாலா ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டி செய்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த டி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் ப